పెద్ద నోట రద్దుపై మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ చేసిన వ్యాఖ్యలను కేంద్ర మంత్రి వెంకయ్యనాయుడు తప్పుబట్టారు కాంగ్రెస్ హయాంలో దేశంలో అనేక కుంభకోణాలు జరిగాయని ఆరోపించారు తమకు నీతులు చెప్పడం సరికాదన్నారు బ్లాక్ మనీ క్యాన్సర్ లాంటిదని మోదీ చికిత్స చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు నగదు రహిత లావాదేవీలకు ప్రజలు సహకరించాలని వెంకయ్య కోరారు విశాఖలో నగదు రహిత సేవల కేంద్రాన్ని మంత్రి వెంకయ్యనాయుడు ప్రారంభించారు మరోవైపు కరెన్సీ రద్దుపై ప్రతిపక్షాలు అనవసర రాద్ధాంతరం చేస్తున్నాయని వెంకయ్యనాయుడు అన్నారు త్వరలో నగదు రహిత సేవలను విస్తరిస్తామని చెప్పారు ఆ క్రమంలో ఇరవై ఒక్క బ్యాంకుల సేవలు అందించే కార్డును త్వరలోనే విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు వాళ్ళ వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా అన్ని మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్స్తో కొన్ని చోట్ల మేయర్స్తో కూడా మాట్లాడి వాళ్ళందరినీ ఈ పనికి పురికొల్పాలని చెప్పని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది మార్గం దేశం యావత్తు మొబైల్ మొబైల్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా అనుసంధానం చేయాలని ప్రధానమంత్రి యొక్క ఉద్దేశం జామ్ అని పేరు పెట్టాడు ఆయన జనధన యోజన బ్యాంక్ అకౌంట్ రెండు ఏ అంటే ఆధార్ మూడు ఎం అంటే మొబైల్ ఈ వ్యవస్థ ద్వారా ప్రజలు తమ యొక్క రావాల్సిన స్కాలర్షిప్ కానీ పెన్షన్ కానీ పేమెంట్ కానీ కాంపెన్సేషన్ కానీ సబ్సిడీ కానీ లేకపోతే నష్టపరిహారం కానీ బీమా కానీ ఇవి ఏవైనా వాటిని మార్పిడి చేసుకోవచ్చు ఇవాళ విశాఖపట్నం మహానగర పాలక సంస్థ నగరంలో ఎనిమిది చోట్ల తొమ్మిది చోట్ల ఈ సౌకర్యాన్ని ఏర్పాటు చేసింది ఈ ఉద్దేశం నెరవేరుతుంది ఎందుకంటే ఇది అంతిమంగా నల్ల ధనాన్ని నల్ల ధనాన్ని అరికట్టడం కోసం లంచగోడి ధనాన్ని రూపుమాపడం కోసం ప్రధానమంత్రి చేపట్టండి ఒక మహాయజ్ఞం ఇది అందువల్ల ప్రజలందరూ దీన్ని అర్థం చేసుకొని దాంట్లో సహకరించాల్సిందని కోరుతూ ఉన్నాను ఈ పథకం అందరికన్నా బాగా ఉపయోగపడేది ఎవరికంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులకి ఎందుకంటే వాళ్ళు పన్ను కడతారు మీ పన్ను ముందే ట్యాక్స్ డిడక్షన్ అట్ ద సోర్స్ అయిపోతుంది మీకు మీ కంగారు ఏంటి అసలు ఒకటి మీ జీత బచ్చారని కూడా బ్యాంక్ అకౌంట్ వేస్తారు దాని ఇబ్బంది ఏమిటి బ్యాంకు ఉద్యోగస్తులు కానీ లేదా రైల్వే ఉద్యోగస్తులు కానీ లేకపోతే యూనియన్ కానీ రాజకీయ ప్రేరేపణకు లోబడి దయచేసి ఎవరు అలాంటి ఆలోచనలు చేయవచ్చు ఎందుకంటే అది ప్రజాద్రోహం అవుతుంది ప్రజలకు ఇవాళ ఈ అవినీతి రాచపండు నుంచి శస్త్రచికిత్స ద్వారా తిరిగిస్తున్నట్టు ఈ మహాయజ్ఞానికి మనం సహకరించాల్సిన పోయి అవకాశం సరిపెట్టాలని కొంతమంది రాజకీయ పార్టీలు బెదిరిస్తూ ఉన్నారు మేము సమ్మెలు చేస్తాం మేము యూనియన్లకు అంతా పిలిపిస్తామని యూనియన్లు తమ సమస్యలపై సమ్మె చేయాలా తమకేమైనా ఇబ్బంది వస్తే యజమాన్యానికి తెలియజెప్పుకోవాలి అంతేకాని ఇలాంటి వాటిలో దృక్పథం అది రాజకీయ పార్టీల యొక్క ప్రయోజనం కోసం మనం సమ్మెలు కావద్దని నేను దయచేసి అందరిని కోరుతా ఉన్నాను మీ హయాంలో ఏమి జరిగిందో ఒకసారి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రపంచంలో భారతదేశ యొక్క కీర్తి ప్రతిష్టలు ఎందుకు చెడిపోయాయి అవినీతి అంతర్భాగంగా తయారు చేసి ప్రతి ఒక్క దాంట్లో కూడా కుంభకోణాలకు కుమ్ములాటలకు తావిచ్చిన మీరు ఈ దేశంలో ఆర్థిక వ్యవస్థను కుదేలు చేసేట మీరు మాకు సహాయించేట ధైర్యానికి పాల్పడవద్దు ఎందుకంటే దీనివల్ల మన చరిత్ర గుర్తొస్తుంది జనానికి మీ హయాంలో జరిగిన చక్కెర కుంభకోణం సిమెంట్ కుంభకోణం యూరియా కుంభకోణం లేకపోతే రక్షణ కుంభకోణం అగస్టా హెలికాప్టర్ కుంభకోణం టూ జీ కుంభకోణం కామన్వెల్త్ గేమ్స్ కుంభకోణం ఇవన్నీ కూడా జనం ఇంకా మర్చిపోలేదు దయచేసి వాటిని మర్చిపోకుండా మరలా గుర్తు చేసి ఇబ్బందులు తెచ్చుకోవద్దని నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ మిత్రులను హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాను ఈ ప్రభుత్వ హయాంలో ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి ఆరోపణలు ప్రభుత్వం పైన రాలేదు ఎలాంటి కుంభకోణాలు జరగలేదు నీతికి నిజాయితీకి మారు పేరుగా నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం పనిచేస్తూ ఉంది అలాంటి ప్రభుత్వం పైన బురదలేందుకు ఇలాంటి తప్పుడు తప్పుడు ఉదాహరణలు చెప్పి నవ్వుల పాలు కావద్దని నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ మిత్రులకు సలహా ఇస్తూ ఉన్నాను ఎందుకంటే ఈ దేశ చరిత్ర అత్యంత అవినీతికరమైన డెక్క ప్రభుత్వానికి అధ్యక్షత వహించిన యొక్క మన్మోహన్ సింగ్ గారి యొక్క విమర్శ అది వారికి బాగా అతికినట్టుగా ఉంటుంది ఇట్ విల్ స్టిక్ దెమ్ బెటర్ 